Amen. Bwana Yesu asifiwe sana watu wa Mungu popote pale mnapoendelea kusikiliza sauti hii. Na kushukuru wewe ambaye uko tayari online Mungu akubariki sana sana. Ni kuombe basi twende moja kwa moja mbele za Mungu kwa ajili ya kumshukuru kwa kutupa neema ya kuiona siku hii ya leo kama ilivyo desturi yetu. Twende mbele za Mungu. Baba Mungu katika jina la Yesu kwa uweza na kwa mamlaka ya jina la Mtakatifu Mfalme uzima na Mungu mwenyezi yote. Ninakushukuru ninakutukuza na kurudishia sifa na shukulani mbele ya cha enzi. Asante kwa sababu umekupendeza, utusaidia. Asante kwa sababu umekupendeza mfalme uzima. Tuamke tena salama e Bwana. Ninakushukuru, ninakutukuza katika jina la Yesu Kristo ninaomba nikiamini. Amen. Amen. Twende tena moja kwa moja mbele za Bwana kwa ajili ya kujitakasa na kuomba toba mbele zake. Mtakatifu mtakatifu mfalme uzima na Mungu mwenyezi wote. Baba tunakuja mbele zako kwa damu ya mwana kondoo. Ninakuomba utusamee, utuoshe, ututakase, tusafishe mfalme uzima mahali popote tulipokosea kwa kujua au kwa kutokujua katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu wa hai. Ya mkini kwa namna moja ama nyingine tumekukosea wewe e Bwana. Ninakuomba utusamee katika jina la Yesu. Nasi tunawasamehe wale wote walio tukosea na walio tukwaza katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu wa hai. Na kushukuru falme amani kwa ajili ya msamao wako na kurudisha sifa na shukulani mbele ya kichako cha enzi katika jina la Yesu Kristo ninaomba nikiamini Amen Amen mtu wa Mungu karibu sana karibu ujumbe wangu kwako asubuhi ya leo unaitwa Mwache Bwana ashugurike nao Mwache Bwana ashugurike nao Bwana Yesu asifiwe sana Ah mara nyingi sana mtu wa Mungu kwenye maisha yetu kama wanadamu uh, kama unavyojua safari ya maisha tangu mwanzo mpaka mwisho huwa imejaa vita imejaa mikasa imejaa mapigano ya kiroho na kadhalika na kadhalika lakini mtu wa Mungu pia zipo silaha nyingi sana ambazo uh, mwanadamu anazitumia katika vita yake zipo silaha nyingi katika vita vya kiroho kama unavyoona silaha nyingi na za aina tofauti tofauti kwenye vita vya kimwili kwamba katika vita vya mwilini kama taifa na taifa vinapigana ama uh, serikali inapambana na, 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 na makundi fulani ya waasi na makundi fulani ya, 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 ya kigaidi uh, serikali huwa haitumii silaha ya aina moja serikali huwa inatumia silaha aina tofauti tofauti kuna vifaru kuna ndege kuna askari wa miguu na kadhalika na kadhalika vitu viko vingi sana ukifuatilia hivyo hivyo na kwenye ulimwengu wa roho zipo silaha nyingi sana ambazo uh, zinatusaidia katika kupigana vita lakini mtu wa Mungu asubuhi ya leo kama ujumbe unavyosema kwamba muache Bwana shughulike nao uh, nataka nikufundishe kwa habari ya siraha moja wapo kati ya silaha ambazo unatakiwa kuzitumia wakati wa vita mara nyingi sana wanadamu linapotokea jambo tunapenda kusimama kupambana a, 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 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunakuwa salama lakini na sio vita vya aina zote ambavyo unatakiwa uingie wewe upigane wewe kama wewe kuna mahali ambapo unafikia unatakiwa mruhusu Mungu mwenyewe kuna sehemu unafika ambayo unatakiwa mruhusu Mungu mwenyewe umwache Mungu mwenyewe apigane yeye kama yeye apambane yeye kama yeye Bwana Yesu asifiwe sana. Ah kwa sababu mwokozi wetu sisi ni Yesu Kristo na alikuja ulimwenguni akaishi maisha ulimwenguni hapa akaishi na watu akala na watu na ikafikia mahari paka ulipofika wakati mauti ilipompata alipokufa msarabani hatimaye akafufuka hatimaye akarudi mbinguni ah, tuna vitu vingi sana vya kujifunza kwenye maisha yake na pia ni mtu mo, ni, 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 ni mmoja wapo wa, wa watu ambao tunatakiwa tuige mifano yao kwa asilimia mia moja kwa sababu Yesu Kristo hakuwa na dhambi na wala hakuwa na mawaha Bwana Yesu asifiwe. Basi nikuombe moja kwa moja mtu twende kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 26 a tutanze ile mstari wa na saba mpaka wa na mbili Bwana Yesu asifiwe sana. Matayo 26 mstari wa msina saba mpaka mstari wa sitini na mbili nitasoma kwa jina la Yesu Kristo. Nao waliomkamata Yesu 
wakampeleka kwa Kayafa kuhani mkuu walikokuwa wamekutanika waandishi na wazee na Petro akamfuata kwa mbali behewa ya kuhani mkuu akaingia ndani akaketi pamoja na watumishi ya uone mwisho basi wakuwa makuani na balaza yote wakatafuta ushuhuda wa uongo juu ya Yesu wapate kumuua wasiuone wangawa walitokea mashahidi wa uongo wengi hata baadaye wawili wakatokea wakasema huyu alisema naweza kulivunja hekaru la Mungu na kulijenga kwa siku tatu 62 kisha kuhani mkuu akasimama akamwambia Hujibu neno hawa wanakushuhudia nini lakini Yesu akanyamaza kuhani mkuu akamwambia na kuapisha kwa Mungu aliye hai utuambie kama wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu Yesu akamwambia wewe umesema lakini nawaambieni tangu sasa mtamwona mwana wa Adam ameketi mkono wa kuume wa nguvu akija juu ya mawingu ya mbinguni ndipo kuhani mkuu akalalua mavazi yake akasema amekufuru mnaja gani ya mashahidi tazameni sasa mmesikia kufuru yake mwaonaje ninyi wakajibu wakasema imempasa kuuawa ndipo wakamtemea mate ya uso wakampiga makonde wengine wakampiga makofi wakisema Ewe Kristo utufumbulie ni nani aliyekupiga. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya haleluya. Kitu kimoja ambacho unajifunza sana mtu wa Mungu na ambacho unatakiwa ujifunze a a a katika katika habari hizi za Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kuna vitu fulani hapa vya tofauti sana ambavyo a, ni tofauti sana na wanadamu wengine. Mtu wa Mungu mara nyingi sana huwa inatokea vita kwenye maisha ya mwanadamu. Mara nyingi sana huwa zinatokea vurugu, a, masimango, kusemwa, kukataliwa, kusukumiwa mbali, kutarauriwa, kusingiziwa. Na mara nyingi sana wanadamu huwa tunajaribu kujitutumua kutaka kuhakikishia watu wengine ya kwamba kile kilichosemwa sio sahihi. Lakini si mara zote tunaweza kufanikiwa jambo hilo. Si mara zote watu wanaweza kukuelewa na wakakuamini. Katika watu mia moja watakao kuamini pengine wakawa watu watatu. Ni kwa sababu moja kwamba wale wanaokuwa wameamua kuja kukusemea maneno, wanaoamua kuja kukufanyia kitu kibaya, wao inakuwa ni tayari walishajipanga tangu zamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa Mungu ukiangalia kwa habari za Yesu Kristo. Yesu Kristo hakuwa na hatia yoyote. Yesu Kristo hakuwa na dhambi yoyote. Lakini Yesu alikufa kifo cha aibu kilichowapasa kufa wale waliokuwa wametenda dhambi. Lakini Yesu Kristo akafa kifo hicho. Akafa kifo cha aibu, akafa kifo cha mateso, akafa kifo cha kuumizwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo moja najifunza la ajabu sana leo shangaza. Biblia inasema Yesu Kristo hakujibu neno. Yesu Kristo alifanywa mengi lakini kwa bahati mbaya hakujibu neno. Yesu Kristo alikuwa ananyamaza. Sio kwamba Yesu Kristo alikuwa hawezi kuzungumza. Alikuwa anaweza kuzungumza. Alikuwa anaweza kuwajibu wale watu. Lakini Biblia inasema na inaeleza wazi ya kwamba Yesu Kristo hakujibu neno. Maana yake ni nini? Yesu Kristo alifahamu kabisa ya kwamba a kwa wanadamu hawa kwa, 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 kwa hali hali yenyewe jinsi ilivyo a nalazimika kunyamaza kimya ili kusudi ni wafundishe hao wengine watakao kuja waweze kuona mfano wangu kuna kitu kimoja mtu wa Mungu unachotakiwa ukifahamu unatakiwa ufahamu ya kwamba sio mara zote ni za kuzungumza sio mara zote ni za kujibizana na wale wanaokushutumu sio mara zote ni za kupambana a, 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 kwa namna ya mwilini na wale watu wanaokuwa wamekukosea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa mtu wa Mungu kuna kitu hiki ambacho unatakiwa ukifahamu na kitakusaidia. Wakati mmoja 
niliwahi kutokea tena kipindi hicho hicho Yesu Kristo akafikishwa kwa kwa kwa, kwa, kwa Pilato Pilato kwa sababu alikuwa ni jaji mkuu wa wakati huo Ilipofikia wakati baada ya Pilato a, 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 baada ya Pilato kumuona Yesu Kristo baada ya, 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 ya watu kumshuhudia Yesu Kristo mambo walikuwa wanadai kwamba ameyafanya ilifikia mahali mtu, yule Pilato akamwambia akasema akamuuliza Yesu Kristo akamwambia hapana we huna la kujitetea maana yake Pilato kwa utaalamu wake wa sheria alishaona kabisa haya wanayosema watu hayana hayana mashiko kisheria kwamba haimpasi huyu mtu kuadhibiwa wala kuuawa kama jinsi wa, watu jinsi wanavyotaka maana Yesu Kristo maana Pilato alishaona kwamba Yesu Kristo ni mtu wa namna gani ni mtu asiyekuwa na hatia alipokuwa akimuuliza alikuwa anajaribu kumsaidia kwamba yeye a, aitumie nafasi hiyo aitumie nafasi hiyo kujitetea aitumie nafasi hiyo kuzungumza kuelewesha wale watu pengine hana kosa ili kusudi Pilato aweze kumwachia ni mbaya sana ambao ilibidi iwe hivyo kwa sababu huwa anajaribu kuwaza kwamba kama ingelitokea a, 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 Yesu Kristo akajitetea na akaonekana hana hatia maana yake kwa lugha nyingine tusingeliweza kupata wokovu maana ilikuwa ni lazima Yesu Kristo afe msalabani ili kusudi sisi tupate wokovu ili kusudi sisi tuokolewe kwa unaweza kuangalia je kuokolewa kwetu kulianzia wapi unajifunza kitu kwamba kumbe kuokolewa kwetu Uh, mpaka leo hii tumesimama tunahubiri injiri tunasikiliza injiri tumesimama na na, na, na tumeokolewa kwa sababu ya hatua alizochukua Yesu Kristo na hatua ya kwanza alianza kwa kunyamaza maana ke watu hawa walimshuhudia mambo mengi sana wakainua mambo mengi ya uongo mambo yasiyo ya kweli lakini Biblia inasema Yesu Kristo akanyamaza Yesu Kristo akawa kimya Yesu Kristo akujibu neno. Ukisoma katika kitabu hiki utakuta mahali Yesu akujibu neno, Yesu akanyamaza. Yesu akujibu neno, Yesu akanyamaza. Kuna wakati mtu wa Mungu ambao ni wa kunyamaza. Si kila nyakati ni za kuzungumza. Si kila nyakati ni za kujitokeza kifua mbele kupambana na adui zako. Ukisoma kwenye kitabu uh, 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 cha, cha, cha Isaya 53:7, Biblia inaelezea pale kwa habari ya Yesu Kristo jinsi uh, 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 alivyokuwa kama kondoo anayepelekwa kuchinjwa kwa machinjioni kwamba Yesu Kristo aliamua pamoja na kuwa na nguvu zote alizo nazo pamoja na mamlaka yote alio nayo lakini Yesu Kristo aliamua kutulia akasema jambo hili ni lazima ninyamaze ili kusudi niweze kufikia mahali ambapo natakiwa a, 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 niweze kutimiza ile kazi ya Mungu ambayo imenileta duniani mtu wa Mungu si kila jambo ni la kuzungumza zungumza si kila jambo ni la kujibizana na watu ndio kuna wakati ambao a uh, unasikia kabisa watu wamezungumza jambo fulani baya juu yako unalazimika kwenda kutokeza na kujitokeza na wewe kujibu hoja za namna ile a uh, unajaribu kujitokeza a uh, 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 kujaribu kuelewesha watu waliosikia na na inawezekana mara ma, kipindi hicho uliwahi kufanikiwa inawezekana ni mara mala, mala nyingi pia umefanikiwa kwamba watu wanakuelewa lakini sikiliza na kwambie kitu jambo nao uliona kwenye maisha yako lina makusudi aidha makusudi mema au makusudi mabaya kila tatizo unaloliona kwenye maisha yako limekuja. Hebu litazame a, 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 litazame kwa macho ya, 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 ya mafanikio. Litazame kwamba jambo lile linaweza likawa ni sehemu ya, ya kukupeleka kwenye mafanikio. Litazame jambo lile kama ngazi ya kukuinua kukupeleka eneo jingine. Usilitazame kama kwamba tatizo hili limekuja kunimaliza. Sikiliza, mara nyingi Mungu haruhusu matatizo yaje kwenye maisha yako kwa ajili ya kukumaliza. Isipokuwa Mungu anaruhusu matatizo yaje kwenye maisha ya mtu ili kusudi mtu huyo aweze kujifunza. Na katika silaha ambazo anatakiwa uzitumie kupigana vita. Kwa maana Biblia inasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka na majeshi ya pepo wabaya. Maana yake ni kwamba tunashindana tunapigana vita. Katika vita vyetu sisi, vita tunavyopigana, maana ni vita vya kiroho. Katika silaha kubwa anayotakiwa kuitumia pamoja na kupambana, pamoja na kufieka, pamoja na kupambana, pamoja na kuangusha chini mashujaa wa kuzimu, lakini bado kuna sera nyingine ambayo unatakiwa uitumie ambayo pengine ulikuwa uitumii siku nyingi. Ni siasa. Mimi nakumbuka uh, miaka fulani iliyopita kipindi hicho baba yetu askofu mkuu Joseph Atigwajima a uh, na uzima za jeshi la ufufuo na uzima kurudisha misukule. Kiukweli watu wengi sana hawakumuelewa. Ni watu wengi sana ambao waliona huyu mtu anakuja na vitu gani hivi. 
ilifikia mahali mpaka uh, kanisa la ufona uzima likaundiwa tume ya, 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 ya maskofu wa Pentecoste ili kusudi wachunguze uh, na wafuatilie jambo hilo na walitolee maamuzi kuna kitu kimoja nilijifunza kwa baba yetu baba yetu hakujibu neno baba yetu hakupambana nao japo uwezo alikuwa nao na mahali pa kusemea anapo lakini baba yetu alinyamaza kimya wao walikuwa narusha makombola sana wao walikuwa wanasema sana wao walikuwa wanazungumza sana lakini baba yetu alinyamaza kimya najifunza kitu kikubwa kwake kwamba aligundua siri ya kunyamaza aligundua siraha ya kunyamaza mtu wa Mungu siraha ya kunyamaza ni silaha kubwa sana kwenye maisha sisemi kwamba kila tatizo linalokuja kwenye maisha yako unyamaze no 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 vipo vitu vya kunyamaza na vipo vitu vya kuzungumza ndio maana biblia inasema kuna wakati wa kunena na kuna wakati wa kunyamaza kuna mahali ambapo unafika Mungu mwenyewe anakuwa anahitaji kuingilia kati kwenye ile tatizo lako ili ajitwarie utukufu lakini ameshindwa kuingia pale Mungu hajaingia pale na umeendelea kubaki na tatizo lako si kwa sababu Mungu hawezi kukuondolea ile tatizo isipokuwa ni kwa sababu umejaribu umewaza kwamba pengine kwa akili zako utaweza kupambana na hiyo kitu kimoja kwa nguvu zako huwezi hata yale ambayo umeisi kwamba ni wewe mwenyewe umeweza hujaweza wewe isipokuwa ni Mungu mwenyewe amekuwezesha ni Mungu mwenyewe amefanya kwa kuna nyakati ambazo zinafika Mungu anataka ingilie kati yeye mwenyewe kuna wakati ambao unafika Mungu hataki wewe uinue uh, uinue panga uende kupigana na mtu isipokuwa kuna wakati ambao Mungu unaweza wewe ukataka kunyanyua panga kwenda kupambana na mtu kumbe ni wakati ambao Mungu alitaka aje mwenyewe apambane na adui zako yeye mwenyewe ajitwarie utukufu moja kwa moja kwa Mungu ni wanamna hiyo Mungu 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 mara nyingine huwa hapendi usaidizi wa mtu Mungu mara nyingine huwa anaenda mwenyewe front na anapambana vita na inaisha na anakuacha katika eneo zuri ndivyo Mungu wetu alivyo kwa mtu wa Mungu ni lazima uwe makini utizame kwamba mahali hapa ni mahali pa kupambana wewe kama wewe au mahali hapa ni pa kumruhusu Mungu aingilie kati afanye kazi yake. Kwa kuna watu wamekwama mahali, kuna watu wanapambana mahali sana kwa nguvu nyingi. Na wanashindwa kufanikiwa si kwa sababu a uh, Mungu hajaweka nguvu ndani yao. Mungu ameweka nguvu ndani yao isipokuwa kuna wakati ambao Mungu anahitaji unyamaze kimya ili akutetee yeye mwenyewe. Bwana Yesu Kristo Ukisoma kwenye kitabu cha kutoka sura ya 14 mstari wa 14 nitasoma pale Biblia inasema Ikaanza mstari wa 13 Biblia inasema Musa akawaambia watu msiogope simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaofanyia leo kwa maana hawa misili mlio waona leo hamtawaona tena milele Bwana atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya Bwana Yesu asifiwe sana Unaona mtukisho Mungu Musa anaambia watu wake anaambia ha ndugu zangu anaambia cha kufanya msiogope simameni tu mkaone mkono wa Bwana maana ya simameni maana yake kaeni at ease maana yake msirushe upinde wala msifanye kitu gani nyie simameni tu alafu mkauone wokovu wa Bwana atakaofanyia leo kwa maana wale wa Misri mlao mnaoaona hamtawaona tena maana yake ni nini mtu wa Mungu ni Mungu anazungumza na wewe anataka usimame umruhusu Mungu mwenyewe aingilie kati kwenye ile tabu yako kwa sababu umejaribu wewe kwa akili zako mara nyingi sana lakini imeshindikana umejaribu kupambana a, 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 umejaribu kupambana kwa habari ya ndoa mwenyewe imeshindikana umejaribu kupambana sana kwa habari ya masomo imeshindikana umejaribu kupambana sana kwa habari ya kodi ya nyumba imeshindikana umejaribu kupambana sana kwa habari ya ya ya, 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 ya mtaji imeshindikana kitu kikubwa ni kwamba kwa akili zako umepambana kweli umeshindwa lakini hebu atie Mungu. Hebu mruhusu Mungu mwenyewe aingilie kati apambane yeye mwenyewe. Hebu mruhusu Mungu yeye mwenyewe afanye kitu. Kwa sababu Mungu wetu sisi ni Mungu ambaye hapendi utukufu wake kumpa mtu yeyote. Kwa hiyo inawezekana Mungu anaona akuache kwanza ufanye, anajua utashindwa lakini anakuacha kwa sababu anajua akiingilia kati wakati na yeye mwenyewe bado umeweka mikono, utakuja kujisifu utasema ni kwa akili zako, ni kwa maarifa yako, ni kwa elimu yako ulifanya jambo lile. Kwa kuna nyakati ambazo Mungu anasubiri kwanza tumuite, anasubiri kwanza tumruhusu, anasubiri tumwambie baba nilipofikia nimeshindwa hebu ingia ufanye kazi hebu hebu ingia maisha ni mwangu ufanye kazi ni kweli Mungu jambo hili nimejaribu kuriacha mwenyewe 
wewe nimeshindwa kuna mtu amejaribu gara ameshindwa anampenda Mungu ndio ameokoka ndio lakini kila anapojaribu kuacha uvutaji wa sigara inamuia ngumi sana kwake kuna mtu mwingine ambaye amejaribu kuacha pombe anakunywa pombe japo ni kwa kujificha lakini anakunywa amejaribu sana kuacha kile kitu imeshindikana amejaribu kufunga imeshindikana amejaribu kuomba imeshindikana amejaribu kukesha imeshindikana amejaribu kusoma neno imeshindikana nataka nikwambie kitu kimoja Mungu wetu sisi ni Mungu wa kushughulika na yale mambo yaliyoshindikana kila jambo lililoshindikana wewe mletee Mungu wetu yeye yupo kwa ajili ya kushughulika na vitu kama hivyo kila jambo ambalo linakutatiza kila jambo ambalo linakuwa gumu kwenye maisha yako muache Mungu ashughulike wa nao wale adui walioinuka kwenye maisha yako Mungu anazungumza na wewe Mungu anasema ya kwamba ah simama tu kwa uone mkono wake maana yeye atakupigania atakutetea na wewe utanyamaza kimya maana yake ni wakati wako wa kunyamaza kimya ni wakati wako wa kumwacha Mungu ashughulike na adui zako ni wakati wa kumwambia Mungu shughulika na maadui zangu ni wakati wa kumwambia Mungu shughulika na magonjwa yangu ni wakati wa kumwambia Mungu shughulika na na na, na, na wote wale wanizunguka ni wakati wa kumwambia Mungu shughulika na tizo langu shughulika na kazi yangu shughulika na ndoa yangu maana yake muache Mungu ashughulike na vitu vya namna hiyo Mungu akishughulika na vitu vya namna hiyo Mungu akishughulikia yeye mwenyewe ni rahisi sana tatizo hilo kuondoka kuliko ambavyo ungetumia akili zako ungetumia ufahamu wako Mungu wetu si dharimu hata aseme uongo Mungu wetu mkono wake si mfupi hata asiweze kuokoa Mungu wetu sisi ni Mungu wa wako hai Biblia inasema mabaya hayatanipata mimi wala tauni haitakaribia imani mwangu nataka nikwambie kitu kimoja mabaya hayatakupata wewe wala tauni haitakaribia imani mwako iwapo utamruhusu Mungu aingilie kati apambane na matatizo yako kuna nyakati ambazo Mungu amekuacha upigane mwenyewe lakini nyakati hizo zimepita nyakati hizi ni nyakati za kumwambia Mungu ashughulike na kitu chako na kuna kitu kimoja ambacho watu wengi sana wanakosea mara nyingi sana shetani ni msikilizaji anasikiliza kile tunachosema anasikiliza tunavyoomba anatusikiliza sana Asa mara nyingi sana unakuta uh, mtu unakuta mtu anakili tatizo mtu anakili udhaifu kuliko uzima yani mtu katika vitu anavyoviongelea asubuhi mpaka jioni anaongelea vitu vibaya kwenye maisha yake anaongelea vitu vya kushindwa anaongelea vitu vya kukataliwa anaongelea vitu vya namna hiyo Bwana Yesu asifiwe mtu wa Mungu anaongelea mambo mabaya anaongelea vitu ambavyo haviwezi kumsaidia huu ni wakati yako we mtu wa Mungu ni kwamba mruhusu Mungu aingie kwenye maisha yako. Yeye mwenyewe ashughulike na adui zako. Yeye mwenyewe ashughulike na umaskini wako. Yeye mwenyewe ashughulike na uhitaji wako. Yeye mwenyewe nataka nikwambie kitu kimoja. Unapomruhusu Mungu, Mungu anafanya kazi kuliko ambavyo ungefanya wewe. Kwa kuna kuna watu wengi sana ni waoga ukimwambia uh, pamoja na jambo hili unaloliomba, lakini hebu kwenye maombi yako hebu mwambie Mungu mapenzi yake yatimizwe. Mwambie hebu mwambie Mungu mapenzi yake yatimizwe kwenye jambo lako. Anasema hapana siwezi kusema hivyo. Maana anaogopa, anahisi pengine kwamba akisema mapenzi ya Mungu yatimizwe, basi ile jambo litatimia kinyume na yeye. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja mtu wa Mungu. Unaporuhusu mapenzi ya Mungu yatimizwe kwenye maisha yako, maana yake ni kwamba unaruhusu vile vitu vizuri. Maana Mungu wetu sisi ni Mungu anayetuwazia mema. Mungu sisi hatuwazii mabaya hata siku moja. Mungu wetu anatuwazia mema wakati wote masaa yote. Na lengo kubwa ni kwamba tufanikiwe. Lengo la Mungu ni kwamba tufanikiwe. Lakini inashindikana a, si kwa sababu Mungu hatuwazii mema, isipokuwa inashindikana kwa sababu sisi wenyewe tunajiwazia mabaya kuliko vile Mungu anavyotuwazia. Na kutia moyo wewe mtu wa Mungu. Ni mangapi unayopitia? Ni wapi unapopitia? Unapita kwenye hali ngumu ndio. Unapita kwenye ukosefu wa fedha ndio. Unapita kwenye ukosefu wa ada za watoto ndio. Unapita kwenye ukosefu wa, 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 wa kulipa rento ndio. Unakutana na matatizo mbalimbali ndio. Na wagonjwa hospitali ndio. Matatizo ni mengi ndio. Huna kazi ndio. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Huu ni wakati wako hii ni saa yako ambao unakwenda kumwambia Mungu aingilie kati kwenye maisha yako Mungu aingilie kati matatizo yako na kuhakikishia Mungu akiingilia kati yeye mwenyewe lazima vitu vifunguke lazima mambo yafunguke lazima fedha ipatikane lazima mchumba patikane lazima ndoa ifungwe Mungu akiingilia akifu... kati yeye mwenyewe kwa ni wakati wako wa wewe kumwacha Bwana ashughulike na matatizo yako ni wakati wa kumwacha Bwana ashughulike na wale maadui zako of course huna uwezo wa kuzungumza nao huna uwezo wa kupambana nao pengine wana, wana fedha nyingi kuliko za kwako pengine wana elimu kubwa kuliko wewe pengine na nafasi kubwa kuliko wewe. Kwa hiyo basi kitu cha kufanya, huwezi kushindana nao kwa namna ya mwilini. Maana ke kazi yako wewe ni kumruhusu Mungu, ni kumwacha Mungu ashughulike nao, ashughulike na adui zako, ashughulike na maadui zako, ashughulike na kila mtu yeyote aliyesimama eneo lolote anayetupa mabaya kwenye maisha yako, anayetupa magonjwa, anayeleta matatizo, anayeleta kushindwa, anayekurudisha nyuma. Mungu ashughulike na mtu wa namna hiyo kwa jina la Yesu Kristo. Ni maombi yangu sana na leo jioni ya leo na kuombea mtu wa Mungu Mungu akufungulie milango, Mungu afungue milango ya fedha, Mungu afungue milango ya baraka kwenye maisha yako katika jina la Yesu ah Mungu akusaidie sana 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 Bwana Yesu asifiwe Kwa hiyo namtumishwa Mungu Musa anawaambia anasema simameni tu mkaone mkono wa Bwana 
anawaambia wa Misri mnaoona hamtawaona tena na mimi nazungumza na wewe mtu wa Mungu wale adui zako unaoona hautawaona tena kwa jina la Yesu wale walio 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 kusingizia walio kushambulia walio walio danganya walio sema maneno mabaya juu yako kwa jina la Yesu Kristo mwana mwanga hai kwa damu ya mwanako kwa maana kesho hautawaona tena hautawaona tena hautawaona tena kwenye maisha yako kwa jina la Yesu ni maombi yangu na kuombea Mungu akufungue Mungu akusaidie adui zako wakimbie wenyewe mbele yako lakini kitu kimoja endelea kumtumainia Mungu endelea kumwamini Mungu na mambo mengine usijaribu wewe mwenyewe kutaka kwenda kupambana nao ni kweli unajua aliye koroga ni bosi wako ni kweli unajua aliye koroga ni jirani yako ni kweli umemuona aliye koroga ni mke wako ni mume wako ni rafiki yako wa karibu lakini na kuhakikishia jambo hili mtu wa Mungu usikubali kuinuka kwenda kupigana vita wewe kama wewe bali mruhusu Mungu mwenyewe aingilie kati ili wewe kutokea ndani ya Biblia majeshi yalimzunguka mfalme wa Israeli wa wakati huo aliyekuwa anaitwa Sedekia ah aliyekuwa anaitwa Ezekia basi aa, Mungu akamtuma Mungu akamtuma mtumishi wake akamtuma nabii a a a sedekia aende pale aende pale kwa Ezekia akamsaidie aende akazungumza naye ah lakini kitu kimoja ambacho a, 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 mtu yule baada ya kumuomba Mungu Biblia nasema usiku Mungu akatoa malaika 180 ah malaika mmoja akaenda akaangamiza jeshi la washami 180 hebu jaribu kuwaza watu watu laki moja watu 180 elfu watu laki na 80 wakauawa na malaika mmoja hebu jaribu kuwaza Mungu ana malaika wangapi je Mungu anashindwa nini kukutumia wewe ni kwa sababu wewe uja mwa ah, kumwambia Mungu kwamba ingilia kati swala langu hebu shughulika mwenyewe hebu shughulika na adui zangu hebu shughulika na kesi yangu na ukisha mruhusu Mungu aingie kati kushughulika na vitu hivyo usiwe tena ah, usiwe tena usiwe tena mtu 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 wa mtu wa, ku, wa, ku, wa, wa, wa kusema tena vitu vibaya usiwe tena mtu wa kukiri mambo mabaya kusema oh unajua naumwa oh unajua nimeshindwa oh usiwe mtu wa kukiri vitu vibaya kwa hiyo ukisha mruhusu Mungu aingie kwenye maisha yako amini kabisa ya kwamba Mungu anakwenda kufanya kitu cha tofauti kwenye maisha yako na na na, 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 na zile baraka ambazo wameshikilia adui zako a Mungu mwenyewe ataenda kushughulika nao ataleta vitu vyako inawezekana kuna kitu ambacho unacho ni mali yako ambayo iko mahali watu wameishikilia Mungu anaweza kwenda kushughulika nao wakili yako wewe umejaribu sana lakini umeshindwa Mungu mwenyewe ana uwezo kwenda kushughulika na watu wao na ukashangaa wenyewe tu wanakuita wanakupa mali zako. Ukashangaa wenyewe wanakuita tu wanakuomba msamaha. Ukashangaa wenyewe wanakuita tu wanakurudisha kazini. Kwa mtu wa Mungu ninakusihi sana 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 sana. Mwache Mungu ashughulike na matatizo yako. Mwache Mungu apambane na wale adui zako. Hebu wewe utafute ufalme wa Mungu. Hebu weka ubize kwenye kutafuta ufalme wa Mungu. Maana Biblia inasema utafute ni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na hayo mengine yote mtazidishio. Hebu utafute ufalme wa Mungu. Ndani ya ufalme wa Mungu ndipo kuna nguvu ya kumuomba Mungu akashughulika na adui zako. Ndani ya ufalme nipo kuna nguvu ya kumuomba Mungu akapambane na adui zako ambao wamekaa mahali wamejipanga wakisema kwamba mtu huyo lazima tuhakikishe tunamwangusha. Nataka nikwambie kitu kimoja. Ukikaa mahali ukasema hauna adui unajidanganya mwenyewe. Maadui unao tu wa kutosha. Haijalishi unawajua au hauwajui, lakini maadui ni lazima unao. Hakuna mwanadamu asiyekuwa na maadui. Unao maadui wanao kuinda usiku na mchana. Ni neema ya Mungu tu inakufunika hapo ulipo, lakini ungelikuwa ushakufa wewe. Ungelikuwa usha katika miguu wewe. Ungelikuwa ushakuwa na matatizo wewe. Ungelikuwa usharudishwa kwenu wewe, lakini Mungu mwenyewe ameweka neema yake na Mungu anasubiri tu ule wakati ambao utaamua kusema utaamua kumwambia Mungu kwamba baba ninakuomba uingilie kati jambo langu ninakuomba usimame mwenyewe katika jambo langu hili na kuhakikishie Ukimwambia hivyo Mungu Mungu wetu sisi ni mwaminifu Mungu atafanya kitu kwako Mungu atatenda jambo kwenye maisha yako Sisemi wacha kuomba kwamba unsubiri Bwana aje kuomba Isipokuwa nakwambia kwamba unatakiwa kuomba lakini pia kuna mahali ambapo unatakiwa uombe maombi ya kumwatia Mungu aingilie kati ya kumwambia Mungu aingia shughulike na adui zako. Nakiwa uombe maombi ya kumwambia Mungu aingia shughulike na madeni yako. Wakati wa kumwambia Mungu aingia shughulike na matatizo yako na na, na, na na wale wachawi wa mtaani kwenu na wale waganga waliojipanga kwa ajili ya kukisha na kumaliza, ukisha mwambia Mungu ashughulike na vitu vyako, ashughulike na maisha yako na kuhakikishia kabisa Mungu atashughulika nao kweli kweli. Na Mungu anaposhughulika na watu, anahitaji wewe umenyamaza. Unaponyamaza na mruhusu yeye aingilie kati kwenye maisha yako. Na nikijaribu kuangalia watu walio mtenda mabaya Yesu Kristo. Tukianzia kwa yule ambaye alimsariti Yesu akapewa fedha. Mtu yule ile fedha haikumsaidia kitu. Baada ya Yesu Kristo kunyamaza na kusema neno, maana roho yake ikamhukumu, moyo wake ukamhukumu. Ikafikia mahali jamaa yule Yuda Iskariot yule alienda kuishia kujinyonga kwa sababu aa, Yesu Kristo aliamua kunyamaza, hakutaka kumshtumu huyu mtu. Maana Mungu mwenyewe ndiye aliyekuwa akimshuhudia yule yule Yuda Iskariot ya kwamba katika jambo hili umekosea sana 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 sana. Kwa nini sasa? Kwa ni kuombe mtu wa Mungu. 
moja kwa moja uendelee kumruhusu Mungu aingie kwenye maisha yako. Hebu tuende mbele za Mungu kwa dakika moja alafu tutaenda kumaliza. Baba katika jina la Yesu kwa damu ya Yesu Kristo mwana Mungu ale hai kuanzia sasa katika jina la Yesu kwa damu ya mwanakonono kwa mamlaka ya jina Yesu ninaruhusu kuanzia sasa katika jina la Yesu na kuomba e Mungu ushughulike na adui zangu ninawaacha ushughulike nao wewe e Bwana katika jina la Yesu maana mimi mwenyewe siwezi na hata nikijaribu pengine mimi naweza nikawapa adhabu ndogo e Bwana lakini wewe ni Mungu ambaye unatazama silini unaangalia wale wanaotuchekea lakini Mimi ni mwao wanatuchukia. Wewe ni Mungu naye waona. Maana wewe ni Mungu naye tazama mpaka ndani ya mifupa. E mfalme wa uzima na Mungu mwenyezi yote. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu haya, ninakuomba e Bwana, ushughulike na adui zetu, ushughulike na wale wasikilia fedha, ushughulike na wale wasikilia mali, ushughulike na wale wasikilia mifugo, ushikilie na wale wale wasikilia kazi, wale wasikilia kazi zetu Bwana, Mungu mfalme uzima na Mungu mwenyezi yote, au ingilie kati e Bwana, ushughulike nao katika jina la Yesu, ushughulike nao kwa damu ya mwana kondoo. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu haya, na kushukuru na kutukuza mfalme uzima kwa uwezo na kwa mamlaka ya jina kutakatifu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen mtu wa Mungu Unmuted Amen amen Asante sana mchungaji Amen Tumebarikiwa sana watu wa Mungu naweza kabonyeza nyota sita Tunaenda kufunga kwa Zaburesh na tatu mstara sita Maneno tunayozungumza haya ni roho na Roho Mtakatifu ndani yetu anayasikia Zaburish sita hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu na nitakaye mbali mwa Bwana milele na milele amen 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 David. Amen mama atu. Asante sana. Tumaini mnabarikiwa sana. Damu ya Yesu washindie Mungu awabariki sana. Amen amen amen. Nitapita tu Tamani ya wengine wala sijilinganishi najua wakati wangu upo siogopeshi na